人家伦是什么演艺圈的老模样，新的一年他又又又闭关拍戏了，真的是凭一己之力内卷整个影视圈。关键是这位男星不仅颜值高，演技还好，国潮出品必是精品呐。这部《暮色金约》捷报来袭，定下男主角任嘉伦，此剧就已经成功了一半。但看到女主是杨颖，小编激动的心凉了一半。要知道，这位女主的演技是真的不敢恭维。德伦、朱一龙和白冰合作之后，人气不升反降，演技也被吐槽，不知道国超能不能扛住呢？快来和小编一起了解一下任嘉伦的新剧吧！随手点赞加关注，走过路过不迷路。哈喽，宝宝们，咱们又见面了。任嘉伦和杨颖合作的新剧《暮色新约》开机，国超又来产粮了，一整个期待住。此剧根据狱警彭翔小说《只因暮色难寻》改编，李昂导演和编剧。剧中任嘉伦和杨颖饰演一对情侣，男主祁连山是天才推理作家，女主刘霞是心理咨询师，两人在一次次携手合作中越走越近，最终在各自事业都取得成功的同时，也收获了美好爱情的故事。来自网友的路透也在及时更新中。身穿整套黑色衣服的任嘉伦，看他那三七分的偏刘海，真的是十分的帅气了。虽然说国超的现代装还是在线的，但大家是不是都是因为古装剧粉上国超的呢？反正小编是弟。去年的《周生如故》这部剧，属实是虐到众人了，让他成功成为九亿少女心中的梦。再加上一生一世的无缝衔接，任嘉伦成功俘获迷妹的心，人间理想周生辰，请打在公屏上。《周生如故》这部被称为时时处处透露着高级感的剧集，从画面到运镜，从配乐到演员，无不展现出一种极致的唯美感和流畅感。剧中满满的故事感和氛围感，更是里里外外、上上下下都透露着浓浓的文艺气息。《周生如故》和《一生一世》这两部古今联动剧，成功将周生辰这个角色带到大家面前，并让大家十分上头。而饰演周生辰的任嘉伦，一时间成为所有迷妹的人间理想。他演过众多古装剧，并且每一个人物都深受大家喜爱，被网友称为“古装御用男主角”。《周生如故》和《一生一世》这两部剧很考验主演的演技。你说这两人不一样吧？但是前世今生这样的设定，现代剧肯定会有古装的影子。对于男主把握人物来说，值得深思。不然演技要是一模一样，那就没什么意思了。任嘉伦的表现让人感到格外的惊喜。在古代片中演绎的是叱咤风云、能力超强又霸气的王爷，在现代片里，他扮演的是一个稍显木讷的化学教授。每天都在和各种各样的化学试剂打交道，理工男无异了。实验室里的人也都和他一样，最新研究，社交圈比较单纯。也正是因此，养成了周生辰虽然少言寡语，但是敏锐又直来直去的性格。因为两世性格差异，也导致任嘉伦引来了一些争议，认为他中气不足，远生也问题满满。但其实任嘉伦实在太冤了，现代剧本来就不用像古装剧那样上阵杀敌，所以他身上的霸气就少了一点。而任嘉伦所饰演的周生辰，之所以全粉无数，不仅是因为他皮相美，更是他对自己严格要求的边界感让他备受好评。周生辰无论在《周生如故》还是在《一生一世》当中，都是一个边界感极强的人，在周。生如故中，他是镇守边疆、手握重兵的臣子。他听令于皇命，绝不会僭越身份。十一经常陪在他身边，有时会因为夜色太晚睡在他房间。恪守礼数的周生辰，连抱十一回房间，中间都是隔着一层羊毛毯。周生辰的这份对女性的尊敬，对职责的尽职。让十一看到了他身上的那份忠良守礼，这样的男人不论外形如何，都极具人格魅力。周生辰虽然是军队里位高权重的人，将士们怕他，但是更爱他。他能和部下一起同甘共苦，也能在私下平易近人，关心自己的手下。平时不炫耀自己的丰功伟绩。但是在有人挑战他的时候，也绝不退缩，直接面对。边界感强的男人，让他有一种远远超出年纪的成熟。因为懂得分寸，所以做事之前会思考得失，不会莽撞。因为心中有原则，非常清楚自己在什么时候应该做什么样的事情。这种人既遵守规则，也会适时的为他人而考虑。在工作上有边界感的人会做好分内之事，不给别人添麻烦。如果对方想要越界，自己也绝不会心软。这样的人会给予合作的人更多信任感。工作上的事是如此，家里的事也是一样。这份成熟是男人成长的痕迹，也是一个可靠男人让人安心的前提。任嘉伦自从2017年一部《大唐荣耀》之后，就正式以演员的身份进入了大众的视野。直到这几年。
。任嘉伦担任主演的电视剧《不少》，通天狄仁杰《大唐荣耀》《锦衣之下》《不说再见》《周生如故》《一生一世》《玉娇记之与君初相识》等等。主演这么多部电视剧，任嘉伦应该称得上是高产的演员了。而且这么多部电视剧，有很多部都是收视率非常理想、角色非常深入人心的热剧。第一个《大唐荣耀》李处，李处这个角色应该是很多观众入坑的第一个角色。任嘉伦的脸型略微有一些幼态，容易显得孩子气。如果单纯只是看到任嘉伦的现代装，可能大家想象不出他能把握好李处这个少年王爷的气度。但就是这么一个看上去不太……太像主角的男主角，把李处这个角色刻画的入木三分。看过任嘉伦所饰演的广平王李处之后，再去看别人的时装照，会很庆幸当年导演的慧眼识珠。年少恣意的广平王李处，既有少年王爷的轻狂，也有长子嫡孙的沉稳。感情上，他为了自己心爱的珍珠，可以不顾一切。任嘉伦演出了一个鲜活恣意的少年王爷本该有的模样，也演出了一个沉稳帝王该有的睿智内敛的模样。李处成就了任嘉伦，让他成为横店小生；但任嘉伦也成就了李处，让他从历史书上的纸片人一跃成为大家眼前鲜活生动的形象。相信有一部分人去考古。李处是从这部电视剧开始的。李处是任嘉伦的高光时刻，但不是他最精彩的一个角色。第二个《锦衣之下》陆毅让任嘉伦得到了二次翻红的机会。任嘉伦再次凭借自己精湛的演技，给陆毅这个角色注入了灵魂。腹黑狠厉的锦衣卫，外冷内热的陆家大公子，温柔深情的完美男朋友陆大人，美萌可爱的小朋友陆八岁，傲娇乖张的少年陆十三。陆毅在不同时期拥有着不同的性格设定，从。服装到发饰，从动作到眼神，每一个路易都是不同的。第三个不说再见，穆青在此剧中，任嘉伦饰演卧底警察，国超依旧帅气，继秋蝉饰演卧底叶崇外，国超终于正儿八经演了回为民除害的卧底，不但无力值扛打扛揍，还是剧中智力担当。这回的人设跟以往冷酷男主稍微不同，以往都是冰块脸男主，这次国超是掩藏自己跳脱的火泼性格。假扮忧郁寡言、谨言慎行的卧底穆青，穆青这个角色人设比较常见，胜在国超颜值、演技在线。唯一觉得没啥新意的就是他的造型，万年不变的精致发型，永远西装革履，过于精英范。好了，任嘉伦的演技生涯中还有很多好角色等着大家挖掘。接下来说说杨颖，单从颜值来看，她的美商持续在线，不论是跨年的礼服还是红毯走秀 ，baby 成功艳压众人了。但是，一提到演技，小编就头疼。杨颖演技差的问题也成了观众们饭后的谈资了。虽然说 Baby 出演了不少作品了，但是在演技上也并没有得到太大的进步。虽然早前在出演《摩天大楼》这部作品的时候，有不少观众都说他演技有进步了。不过，单单只凭借着一部作品说他演技进步，还是下定论太早了。2014年，杨颖接档了《大汉情缘之云中歌》，在剧中饰演云哥，生气只会瞪眼，表情麻木。还好当时杨颖刚刚走进大众视野，加上《云中歌》收视率也不高，大家并未过多关注这部戏，杨颖躲过一劫。随着杨颖名气逐渐增大。大家对杨颖作品的关注也水涨船高了。二零一六年初，一部《孤芳不自赏》彻底刷新了观众对杨颖的认识。抠图瞪眼不配合剧组，杨颖的口碑一落千丈。二零一九年的《我的真朋友》，杨颖搭档邓伦和朱一龙，这两位的流量热度也是非常的高。还有演技实力派的倪大红和许娣两位老戏骨客串角色，相信很多观众都是冲着这两位男神和老戏骨来的。很多人都和小编一样，觉得有邓伦和朱一龙这两位年轻演技实力派的演员助阵，就算杨颖的演技再烂，应该也不会太差吧。不过播出之后，真的是来意外了。了，我的真朋友首播后口碑跳楼式下滑，豆瓣评分仅有四点三。这部剧应该是近几年邓伦和朱一龙口碑最低的一部了，有超过一半的观众打了一星差评。二零二一年 ，Angelababy 参演的《理想照耀中国之八妹》，杨颖在剧中饰演一位音乐老师，身穿正装戴着眼镜的她，颜值格外吸睛，才女气质扑面而来。在一场与学生告别的气氛中 ，Baby 也注意到了情绪表达的方式，她通过抿嘴唇。眨眼睛等小动作透露人物内心，相较于之前的瞪眼式演技进步明。
明显，可最关键的时候却总欠缺一点火候，始终留不下一滴眼泪。演戏是需要天赋的呀。重温 Baby 的演技之后，小编为国超感到深深的担忧。大家觉得国超凭艺人的演技能扛起这部剧的口碑吗？好了，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。